，接头呢？你管着吗？又商量什么来欺负我呀？对，就是要害死你。行行，你赶紧回去吧。啊，刘小战，我告诉你，你告诉我什么？请你自重。谁不自重啊？冯鑫已经判给我老公了。他现在跟他爸过，你知道吗？要说的话，我都比你有权。你有什么权利？有权利教育你，我是你后妈。你别做梦了，这才是我妈。妈，你别理他，他神经病。我不会理他的。好了，你也进去吧，啊。小心点啊！嗯，妈，你也小心点。去老公，你去洗吧，水都放好了。你弄完了我再洗，然后收拾啊、嗯。你这一下午都上哪儿去了？见不着人。我逛街去了。逛街去了。啊、嗯。真的。真的。你逛街什么都没买啊？蒙谁呢？到底上哪儿去了？老公，我上医院去了，人家下午不挂号，我就没检查成。去医院你骗我呢？不是，我是想啊。想什么？老老实实说，别瞎编。我没编，我真去了。然后又去了寄宿学校，我是怕你不高兴才没说实话吗？真的？真的？我发誓，我要撒谎，我被雷劈死！行行行，别瞎说。<笑>不瞎说了，不瞎说了啊！我知道你是担心肚子里的宝宝吗？你看看你现在身体是这个样子，你到处乱跑啊，多让人担心。真的呀？用你的话说了，我不心疼你，我还得心疼肚子里的孩子呢。讨厌，讨厌，讨厌，讨厌！你担心我，你担心我，你担心我。嗯。圆圆，嗯，你现在肚子里有咱们的孩子，啊，一定要注意安全。嗯。另外呢，冯鑫也是咱们的孩子，我不会让他去寄宿学校。我知道你不高兴，不过这事儿没商量。哎，你干什么？反正我也不会藏着掖着，我孙圆圆就有什么说什么，咱们就打开天窗说亮话。我刚在小区门口又看见刘小战了，他又把冯鑫叫出去了，两个人鬼鬼祟祟、嘀嘀咕咕的，要不知道是什么坏心眼呢。他是孩子，我可以不跟他一般见识，但问题是他妈教他，刚才还说要害死我呢。冯鑫，你刚刚是不是这样说的？说要害死我，是不是？是我说的。冯鑫，滚屋去。还说是你妈教的？不是，我妈没教，就是我自己说的。冯鑫。说的太邪乎了啊！要照你这么说，那欣欣不成了杀人犯了吗？是啊，你可以去问他，是他自己说的。
。问什么问呢？他是个孩子。是，他是孩子，可他妈不是吧？你前儿媳妇刘小战，他不是吧？哎呀，咸菜是我让小战给我做的，人家给我送来。我让他进来，人家不愿意进来，人家生怕你们误会。人小战这个孩子非常懂事儿的，所以没有办法，我就让欣欣去娶的。当然不合适啊！这现在是我家，你要这么说，我还委屈呢。这国强只是把这房间重新装了一遍，可再怎么装，我这都是住在他曾经住过的家里呀、啊。行，那你可以不住，你老公有的是钱。新的，你们给我搬出去！老公，你听见了吧？这可是你爸说的。爸，行了，你们这是要干什么？你要逼死我呀！我就不明白了，哎，想吃咸菜，现在谁还想吃咸菜呀、啊？我想吃。哎，圆圆，那天你不也跟我说你胃不舒服、恶心，想吃咸菜吗？这话不是你说的吗？啊？就算是想吃咸菜，超市里什么品种没有啊？妈，你买去啊你！我就喜欢吃小站做的，我不喜欢吃超市的，比小站做的差一万倍。刘小站，刘小站，你就知道刘小站。来，进去。不，给我进去。他就是诚心的，他就不想让我们过好，他就是想让我老公老惦记着他。你去告诉他，让他干这十八岁辈子做梦去吧，门都没有。你别告诉。你爸，你干什么呀？你出来干什么？我爆料，刚才在门口是一个男的送他回来的。废话，我打车回来的，是出租司机，不是出租车司机，就是奥迪。爸，我没骗你，就是一辆奥迪。老公，你儿子血口喷人，你人面兽心，你，你心如蛇蝎，你心，你歇着去吧。这这这是干干什么？这是，你们成语接龙呢，还在这儿？看见了吧？我说什么来着？都是他妈叫的。等我回屋去，回去，回去。你说这能是真的吗？但愿是咱们孙子编出来的。那小战会教他吗？不会，咱们小战怎么能干出这种事儿来？那你说说，不过看这两口子这样，那也是早晚的事儿。啥意思啊你啊？啥意思？你那儿子比人家大十几岁，孙媛媛又是这号人，我看他是自找的。洗澡新婚礼服驾到，太漂亮了！哎呀，你干什么？神经病！不是我怕衣服掉了夹住。哎呀，这不能掉啊！这新婚礼服的衣服，不能不能不能推开。门没关，不是谁看见？清楚啊，谁？谁看见？这看见了，骗！不，咱们都是合法夫妻了，看见吧什么？谁跟你合法了？哦，对，咱还没办证呢。要是没办证，怎么干？这回门关上
说，这不是我想吃，是你弟弟妹妹他们闹，是他们想吃。你是哥哥，总不能不让着他们吧？你对他们都有仇恨啊？我恨。哎呀，这等着你试衣服呢！你接个电话就这样，来，试试，看合适不合适，穿上。嗯、我跟你讲，人售货员都跟我说了，用英语，哎，怎么说呢？上面都都是 heavy suit， heavy suit， 还有什么那个 suit， suit。我一想，特好。后来我说你用中国话说。他跟我说这是高级的极品的丝锦缎，说摸着又滑溜又顺溜，你摸你你有有手感吗？特别好，这么好的衣服穿在我身上可惜了。我一个半套衬的，穿工作服挺好的。什么话呀？啊，结婚穿一工作服，啊，必须穿这个。再说你穿的工作服怎么了？穿的工作服我觉得特别帅，小七儿穿。走你，走你，走你，走你，就这个。你又安慰我是吧？什么叫我安慰你？按你那个话说，那我就是一现代车夫，是吗？啊，那咱就一大裤兜，一大背心儿，天天这么着吗？咱这不是也很照派吗？小领带，不是西服扎领带，谁敢说咱没有派？对不对啊？我跟你说，小三，你我，就咱俩这长相，绝绝对对的中国劳动人民的光辉形象。看啥呢？又发什么呆啊？这衣服挺好的。对嘛？你跟我说，刚才到底谁给你打的电话？怎么了？没什么，星星打来的。哦，我去给你试衣服。好，就是应该这样，靠谱。嗯、要不我帮帮忙？哎呀，寂寞的等待呀，我的心在等待。在等待，在等待。呀！你真以为我打不过你啊？我求你了，别说了，别说了。圆圆，圆圆，你小心你肚子里的孩子啊！听话。哎呀，欣欣，你干嘛呢？你过来打死他！哎呀，你妈，你说你公道话吗？你说算算他妈！当然不算，你是后的。后妈也是妈，后妈就没权利管你了。
。上次你偷我钱，我还没找你算账呢。小时候偷针打了偷鸡，我不能怪你。好像你没偷。我偷什么了？都是我们来咸菜。那个，圆圆，你想吃什么，妈去给你做去啊！我现在又想吃甜的了，吃银耳莲子羹。我都给你做好了，我现在就去给你盛去啊！来了，爷爷，你管不管他？你恶人先告状。又怎么了？他又欺负我。我怎么欺负你了？是你欺负我好不好？圆圆，你多大？他多大？他是个孩子，你是大人，你就不能让着他点儿？就惯了，早晚关到监狱里去。来，快吃吧。哎，你快去换衣服去，啊，去吧。星星，你吃不吃？我去给你一盛碗。真恶心，好好吃啊，太好吃了，馋死你。好吃啊，好吃你就多吃点嗯。这什么呀，妈，你怎么搞的？这澡怎么不掏壶啊？我全掏了，我一个一个的掏的。这明明在这儿呢嘛，告诉我，真对不起，可能是漏网了。还有妈，哦，还有啊，不是，我是说啊，这莲子放的太多了。虽然这莲子是好东西，也不能放这么多啊。再好的东西吃多了都会上火的，上了火再不通便，那孩子不就完了吗？活该！你看这婴儿羹也没摘干净，会不会有毒啊？圆圆。你说我怎么会把有毒的东西给你吃呢？我又没说你是故意的嘛，我还故意的。哎呀，圆圆，你怀的是我们老冯家的孙子，我怎么会害他呢？我都活了这么大岁数了，我从来没听说过那银耳根还有毒。小战怀星星的时候，整天粗茶淡饭的，你看星星不是也挺聪明的吗？粗人当然粗茶淡饭了，你才粗人呢！跟你说话了吗？跟你谁搭理你？谁愿意搭理你呀、啊？谁跟你犯贱呢？妈，你看着吧，将来我给你生个孙子，绝对不这样。会什么呀？肯定比他强一百倍。哎，都说我们孙子强不强的都一样。爸，你这是什么意思啊？什么意思？我是说，别拿咱们孩子比高低，好不好？既然不让比，你也别拿我比呀、啊。我，我怎么比了？你不是老拿我和刘小战比一块吗？我自从进了你们老冯家的门，就没过过一天好日子，我真受够了。圆圆，你可别没良心啊！你说你在这有吃有喝有住的，我们哪儿对不起你了？哦，有吃有穿有住就行了，我又没吃穿你们的，你们还吃穿我的住我的房子呢。哎，你回来你，圆圆，你说什么？我们现在住的是你的房子，这房子成你的了？<笑>这是我老公的。我要是非不允许你们在这住呢，我要是非让他把你们送回老屋呢，爸妈，说句不好听的，将来到了法庭上，我也是第一继承人。圆圆，你，你太……哎，老伴，老伴，你怎么样？星星，星星，干啥呀？妈，妈，你怎么了？妈，慢点。妈，你醒醒啊！我不是故意的，我，我不是这个意思。妈，你醒醒！谁要再出问题呢？别说我不给你们面子，啊，这……妈，你怎么来了？找你有事儿。这正开会呢。冯国强留，其他人都走。我说你们都没听见，走，好，不走也行，那你们就一块儿听听你知道什么是没大没小，没了人味儿，这就怎么了？怎么了？你那个媳妇儿她又闹上了。她闹你们就别闹了，行不行啊？她现在是特殊情况。
怀的是咱冯家的种，你们让着他不就得了？你们饶了我呗，别在后院放火了。我和你妈已经受够了，受够了，你知道吗？哎呀呀呀呀呀！他多大点事儿啊？多大点事儿？你妈差点背过气去，这事儿大不大？大不大？你非得让我也背过气去？你妈怎么想的我不知道，可我想好了，今天就是来和你摊牌的。谈什么牌？你先离了，再复了。就是跟那个姓孙的离了，再和小战复了。这怎么可能呢？你要是不答应啊，咱俩就两清。从今儿往后，你没有我这个老子，我也没有你这个儿子。你别着急，别伤着我。有什么事儿，咱回家好商量。没商量，这事儿就这么定了。结果在门口不敢进来，看你把人给吓。来，国强，你看你这话说的什么意思啊？我们怎么吓他了？行了行了，国强，妈，你身体好点了吗？好多了。啊，这化验单出来了，有什么问题吗？呃，除了心脏以外，血压、血脂、这个血糖啊，都有点高。医生说得特别注意，另外这儿开了一堆药，我待会儿取去。哎呀，快好起来吧，好了，等圆圆生了，我好伺候她月子呀。不用，妈，我们到时候请月嫂，你就安心养着吧。啊，月嫂再好也不如自己家人呢，还要花钱。我听说那月嫂可贵了。甭想这些了，啊，好好养着，我去给您取药去。我跟你一块儿去。嗯、还以为是担心我，担心我和孩子呢，闹了半天，人家担心钱，嫌月嫂贵。哎呀，甭跟他计较，老人都抠门。那你会不会对我抠啊？那这得看你乖不乖了。我要是不乖呢？你要是不乖，我也不敢抠。谁让肚子里是我自个儿的孩子？<笑>那你陪我去检查吧，走吧。你先去，我取完药马上找你啊。快点啊！喝口水消消气儿吧。该说的我都说了，你怎么想的？你是不是有人了？不是了吧？那是什么？你是不是也不听我的了？不是，爸。我从小到大什么时候不听您的话了？您就说这复婚的事儿，那也得，那也得国强先离了吧？看现在这架势，他怎么可能离呢？这阵子我一直瞄着那两口子，我
我看国强对那个女的呀，是有点意见。只不过是这个新鲜劲儿没过，你等着吧，他们早晚出问题。千万别出问题，这离婚真不是什么好事儿。国强他不傻，一前一后的他不会品。就那个女的跟你比，哼，他比得了。也不是这么说，毕竟。毕竟孙媛媛还是年轻、好看，年轻好看定饭吃啊？那,那国强不是说了吗？结婚不能光吃饭呢。子战，我问你，如果有一天他们俩散了，你还能回去吗？你跟我说实话，你现在是不是一个人？是。那就好。这回啊，我算豁出去了，我得让他们知道，把老人逼急眼了，我照样上房揭瓦。爸，你要干什么呀？干什么？我告诉你，你等着吧，等着跟国强复婚。哎，爸，我我还没说呢。我不听你说，我还不知道你，净知道对别人着想。什么时候你想过你自己？你不想啊？不管咋说，我是你爸，我得替你想。从小到大没爹没娘，叔叔婶婶不待见，你说你遭了多少罪了啊？一到这个小屋，我就想起头一回见的时候你那个样，穿的破衣烂衫，瘦的一把骨头，放着一雨里，沿着铁道线，嫌火车上扔下的垃圾。那么苦，爸，不苦，我命多好啊！我能遇到您和我妈。行了，你别跟我说这些，没用。你记住了，什么时候你都是我女儿，你得听我的。等着跟国强复婚。你要再从中使坏，别怪我对你不客气。喊什么喊？冯克强，我告诉你啊，我现在不是你老婆，你少冲我发火，叫唤什么呀？你装什么装？你借着老人对你好，背后给我使绊子。就算我跟你离了婚，你恨我怨我，你想我死，你找人把我捅了算，你有本事。要不是你背后使坏，我爸怎么会老逼着我跟你复婚？我怎么知道啊？你算了吧你！要不是你背后挑唆，那才见鬼呢！冯克强。你也太自信了吧！你以为你永远会活在我心里啊？那你在我这儿永远都是香饽饽。切！你少来这套！有本事你别缠着我，有本事你自己去找个男人，拿我妈我爸当枪使，你什么东西？哎，你你你，你怎么说话跟个泼妇一样？你，神经病！那个孙媛媛不敢跟你扎刺儿了吧？不光她不敢跟我扎刺儿了，连我爸都老实多了。爷爷，你真牛！<笑>那是当然喽。<笑>爷爷啊，走的桥比他们走的路多。爷爷吃的盐比他吃的饭还多呢。<笑>姜还是老的辣。那可不，孙子，我得让他们知道，喇叭是铜，锅是铁。<笑>现在关键的是。是稳住您妈，我妈她怎么说？你妈说她没找人，她说的，可不是她说的，怎么？哎呦，是你！哎哎哎
掉的。<笑>再放点线。线，骗子！欣欣，你不能这么说。阿姨，欣欣，你已经是大孩子了。你爸和你妈已经离了，你总不能让你妈一辈子不嫁人吧？你也不忍心，对不对？你看，你看你妈多高兴啊！这还是我看到她离婚以后第一次这么高兴，多难得呀！啊，这边吧，这边，这边，这边，这边，这边，再高，再高，再高！这高是限制。啊！哎呀，你别看你妈平时大大咧咧的，其实她心里啊还是挺苦。都快四十的人了，让你爸给扫地出门了，他心里受得了吗？其实周勇这个人呢，还是挺好的。他是真的对你妈好，一开始你妈也没答应，还不是因为你，因为我啊。你妈想把你的抚养权要回来，要我跟他有什么关系？那你妈总得有一个完整的家才行啊。你爸那边条件那么好，你妈要是真下了岗，人家法院肯定会维持原判的。哎，好。哎呀呀！啊，干嘛？你儿子。欣欣。哎，欣欣，你别跑啊！干什么呀？你都怪你。让他知道也好，反正早晚得知道。好什么好？放心，我给你搞定。怎么的？奥运会有你啊！你追我干嘛？岁数大了，真不比当前。你别打岔，我问你呢，追我干嘛？想跟你交流交流。谁爱搭理你？不搭理不行啊，孩子，我可能马上就成为你爸爸了。自作多情，谁答应你了？你妈呀！你妈要是不答应我，我也当不上你这个爸爸，你说对不对？别拉我！我这还没说完呢嘛，我再说一个事儿，你特喜欢。你说了我都不喜欢。喜欢足球吗？我听你妈说你是超级球迷，是国安的铁杆粉丝。想不想弄一个国安队的足球的签名？当然想。哎，叔叔给你弄一个。真的，这还能骗你？就你，什么渠道？国安的领队，跟我发小，老街坊，弄一个签名，小摊一点。小战，小战。这衣服是你的，呃，是，妈来过来喝茶。哎，好。哎，嗯，来来，烫烫烫。哎，好。来，坐，歇会儿。啊，那个小战啊，呃，是你爸让我来的，他让我再跟你谈一谈。正好，我也有事要跟您说呢。啊，我跟你说啊，嗯，哎呀，怎么说呢？就是上次你爸来跟你说的那个事儿。嗯，要是你跟国强能够复婚，我也挺高兴的。就，可是妈啊，我知道，这个，我也觉得你爸这个想法不太靠谱。我
。是，我也觉得。我跟你说吧，现在家里就一个孙媛媛，就快把我给折腾死了。现在你爸和国强开战了。你说这爷俩为一点小事儿，你说谁也不让谁，你说，你说这日子还怎么过呀？妈，我爸可能是在气头上。你也知道，自打国强提出和你离婚，你爸就憋了一口气，以前还能憋住，现在憋不住了。你爸的脾气你也了解，这驴脾气一上来，你按都按不住。嗯。他就是让我今天来问问你，你对国强还有没有感情？如果还要有感情的话，他就开脚了。开脚啊，就是巧合。我跟你说，你爸就是看不上孙媛媛，他就是想把他们俩的婚事搅黄了。妈。既然华硕的这份上，我就跟您实话实说吧。我谈了个对象，妈，妈，我还想让您帮我把把关呢。啊，不用不用，只要你喜欢，你看上的。就行，妈信得过你。妈，你生我气了？没有，真的没有。妈高兴，真的，妈真的为你高兴啊。什么时候办事跟妈说一声。当然了，我怎么会不告诉你和我爸呢？妈给你准备嫁妆，肯定让你满意。你看，一点点种苗，一点点果到，一幅幅脸铺，美家家。老头子，我跟你说句实话吧，我现在这心里头啊可矛盾了。一方面我也希望小战有个好归宿，可是真要是这样，哎呀，我这心里头也不知道怎么的，七上八下的，觉得好像丢了什么似的。哼，哼，我看咱们家国强，则是彻底没指望。哎呦，我说老头子，我求你了，你千万别再搅和了。你要真把国强和圆圆搅和黄了，你说咱儿子打光棍，那咱不更糟心吗？老头子，哎呀，老头子，我求你了，咱就认命吧，啊！哟，来了，啊，对了，你准备的怎么样了？需要我帮什么忙吗？准备什么呀？婚礼的事儿啊，不用，他说都他来办了。哎呀，好福气呀、啊！以后呢，你就让他呢把你含在嘴里怕化了，捧在手心儿怕脆了。你没记得？哎呀，真是货比货得扔，人比人得死啊！你怎么了？怎么突然不高兴了？没有啊，什么没有啊？我还不知道你，你喘口气我都知道高不高兴。哎呀，我是羡慕你，你真是有福之人呐、啊。羡慕我？嗯，我这从小没爹没妈的
，还算有福气啊。后来不就又有了吗？而且对你那么好，老爷子宁肯提前退休，还让你顶了他的班后来又让儿子娶了你，儿子又当上了老板，那不也离了？那现在不又又有了？你又怎么了，娟儿？嗯，你是不是怪我了？没有啊，又不说实话。我知道你是怪我没替你们老公去跟冯国强谈，但是，我跟你说实话，我想过，我也想过去。可我真的不知道该怎么说、啊哎。行,行,行了啊，别说我的事儿了，还是说说你们俩吧。等你结婚了以后呢，你们俩一定好好过啊，把你们俩的小日子过得红红火火的，咱们也气气那个姓冯的。啊。下午吴老板要来，冯总叮嘱由你接待他。给他看看咱们你的合同，看看有什么不同意的地方。冯总呢？说是有事儿出去了。那要是吴老板对合同满意，想签字怎么办？冯总说了，字一定要他签喂，麻烦请找一下冯总。我，我是我是他一个朋友，我想呃找他办点事儿、啊。是吗？那他今天还会回来吗？我不用了，我不用留言。好，谢谢。冯鑫，过来，我跟你说件事儿。你是不是觉得我特恨你？我当然恨你了，因为你诬陷我。快，我不跟你办见识，快过来，我跟你说件事儿，关于你妈的事儿。你说我妈怎么了？你妈要结婚了。结婚怎么了？一点都不惊讶呀。有什么可惊讶的？我爸能再婚，我妈当然也能。哟，你妈可真没白生你。哎呀，我将来生个儿子，要像你这样孝顺就好了。你别扯你儿子，你到底要跟我说什么？你妈想让你跟他过，可你爷爷奶奶不同意。他们当然不会同意，因为他们亲我。那你怎么想的？你不想跟你妈过呀？我还没想好呢。冯鑫，我告诉你，这是一件很大的事儿，你得想，而且得早想，你知道吗？你说万一你妈结婚了，那男的又不要你，你说你怎么办？这再说，我快要生孩子了，到时候家里有个比你小的，你爷爷奶奶自然把重心从你身上转开了。那时候，你再委屈、再可怜，都没人管你。哎，小小少女。多悲惨呀！你说你平常挺聪明、挺厉害一孩子，可遇到这事儿了，还是傻。你真得好好想，听见没？别换了啊！再换我就住厕所去了。哎，我说你们这都什么意思啊？这个冯总不在，王经理也溜了。哎，王经理去找冯总了，可能一会儿就回来了。哎呀，你去干什么了呀？人吴老板还等着赶飞机呢。啊，我去打电话找冯总了。电话不能在这儿打呀。吴老板，呃，电话我也打了，短信我也发了，可到现在冯总也没回电话，实在是不好意思啊。我看这合同还是先放着吧，我先走。
你千万别生气，我开车送您去机场。你千万别生气。就他什么东西啊？坡也太大了。就这事儿，等着吧。哎，吴老板，这事儿确实挺气人的。但别人怎么样，我不知道。我是一直把您当兄弟。铁子，我知道你是个明事理的人，以后有什么事儿啊，随时说，咱俩可以聊。他身边要没你，他能有今天？吴老板，也就您理解我。这样，有用得着我的地方，您说一声。走，走吧。哎，杨哥，哎呀，感谢啊，非常感谢你介绍这律师，太不错了。哎，哎，对，他说他过去。你对他有恩，好好谢谢一下啊。那个用车你说话啊，随叫随到。好，谢谢，拜拜。没有站子，没有站子。你说我娶你容易吗？我，我少拉多少钱呢？我妈都不搭理我了，所以我把那失去的银子得夺回来，我得加班加点啊，我呀。找律师干什么呀？真的？你咋说细点？说细点。哦，好好好，那你先好好开车吧。好。你看，你看，你看，你乐成什么样？是不是没有耳朵，刚刚挡着就刷圈子了？<笑>你还光说我，你看看你，人家别人是笑脸，你是笑眼，眼睛都笑了。讨厌！哎，你说刚才咔咔嚓就这么一下子收了我八十多块钱，你说这都够我跑到首都机场去了。不是。我是说什么呢？他不能搞行业垄断，为什么照片非得在他这照呢？那为什么你非要在今天还算计呢？对对对对，你说一点都对。这个幸福不能打折，婚姻不能讨价还价。那好，尊敬的领导，亲爱的老婆，美丽的妻子，咱们上车。哎，可不要后悔啊！后悔也没有用了，咱现在是法律管着呢，法律。可是，我是不相信，咱俩就是夫妻了。咱俩就是夫妻，合法夫妻。民政局。有点像梦游。你别看那儿，你看我。干嘛？你你你你掐我？为什么？我一疼，他就是真的。你疼有什么用啊？要掐也得掐我呀！我不是舍不得吗？从现在开始，我挑水来，你挑盐，夫妻双双把家嗨。<笑>然后呢？然后，到咱们去找那姓冯的同志。嗯，我还真没想好，是先去找他呢，还是先跟欣欣说？哎，你说呢？问谁呢？问你呢？我谁？我是谁？对呀、啊，你是谁呀、啊？我谁呀、啊？你有点像那个的哥周师傅。干嘛？我再给你一次机会，我再问你一次。我是谁？你好好说。你是我老公。
太感人了，我都应该当老公公的年龄，终于当老公。快说，到底去哪儿？咱们先回家，你再平静平静，咱们再合计合计，好不好？好，听我老公的。开路。你到前面等我会儿行吗？好，别下车啊。妈，我等你好长时间了。妈，如果你结婚，你会不会要我？当然会了，必须的。这是妈妈结婚的第一条件。不骗我，我什么时候骗过你？你知道吗？那个周叔叔还为这个事儿特意去找了律师，让人家写了变更监护权的协议书。真的，真的，我这就准备去找你爸去。不过那周叔叔特别爱吹牛，你小心被他骗了。他跟你吹过牛啊？他说给我弄一个签名足球，他骗我。真的？我去问他。这什么呀？您自己看吧我自己都忘了，我儿子还记得。东西会，是我的心。我的生日，收到两个礼物，一个是儿子，一个是老公。没人比我更幸福。他们收养你，我现在也不会娶到你。以后的日子长着呢，我们会好好的对他。实在是那喇叭，就像军号一样，鼓励着你。走了。
你们都是干什么吃的？让你们跟进跟进，都怎么跟进的？两大共伙商全跑了。你看看，吴总为什么跟别人签了？我已经尽了最大的努力。屁话！我看你是努力，努力把人赶跑了。最后是王经理送过去的。王刘铁，他就是个笨蛋，他就是个饭桶。送送送，都送别人手里。王刘田，人呢？今天没来，刚才来电话了，说是家里有事儿。让他现在就来，马上就来。你怎么来了？我，我，我来找你说点事儿。正开会呢，你先外边等会儿。上外边等我。我要跟你说欣欣的事儿。先到这儿，我们出去说吧，我等会儿再说儿子。我先跟你说件别的事儿吧。那个，你这公司里边还能安排一个人吗？唐娟她老公会开车，有大车本儿，现在在家待着呢。哎，行不行？你倒给句话呀！喊什么呀？冯国强，你当大老板之前，你可从来没嫌过我喊。现在高人一等的样子有什么呀？没什么，没什么，这点破事你还得来找我。那，到底行还是不行啊？让拿着简历找人事去，就说我说的。谢了。说儿子的事儿吧，我想跟你要回儿子。什么？你这什么表情啊？你太健忘了吧？当初儿子归我，可是你答应的。当初我条件差呀，儿子跟着你，儿子跟着你肯定是比跟我好。你现在条件好了。我还告诉你，我儿子姓冯，不姓刘。哎，不管他姓什么，我永远都是他妈。再说了，你那孙媛媛不是已经给你怀上了吗？还是俩呢？对，是俩。就在家俩，我都不嫌多。冯鑫是我们家老大，是我妈我爸的心肝宝贝儿啊！你想都别想。老人家的工作我去做。我相信他们会答应的。就算他们答应了，啊，你有什么资格？你有什么条件？现在养大一个孩子，呃，需要多少钱？给他一个好的生活环境需要多少钱？你算过吗？我不用算，我知道培养孩子需要钱，但是更需要爱。现在说话还真有水平啊！你甭这么讽刺我。我知道你看不起我，我也用不着你看得起。但是我告诉你，冯国强，甭管我怎么没钱，我都不会让儿子三天两头离家出走，我更不会动不动就打他。廖振，算了吧。看在咱俩曾经是一家人，曾经共用一个户口本的份儿上，我劝你两句啊，先把自己管管好，好歹找个人，差不多就行了。先把自己的问题解决了。嘿
，你不用操我这份心。我告诉你，我挺好的，我把自己解决的挺好的。什么意思啊？有了？当然，我还马上要办喜事儿呢。人家说了要大办，要大张旗鼓的办。哟，怎么着？那位还挺能挣，你们还挺幸福。吃饱了蜜不甜，幸不幸福跟钱无关。别拽了。哎，不会就是那个黑了吧唧、没文化、挺粗俗那开出租的吧？开出租怎么了？劳动人民，你也不见得白到哪儿去啊。嘿，我喜欢。你还别来劲，有人给你撑腰了是吧？我告诉你刘小真，这要别人倒也还罢了。想让我儿子管那个开辆破出租、扫大街的人叫爸爸，门儿都没有。咱也别耽误时间了，这是我托律师起草的编更孩子监护权的协议，你看还有什么商量的？商量个屁！